欢迎请副总统、各位友邦的元首与贵宾、各国驻台使节代表、现场所有嘉宾、电视机前还有线上收看直播的好朋友、全体国人同胞，大家好！打开后。大家好，大家好，然后我年轻的时候立志行医救人，我从政的时候立志改变台湾，现在站在这里，我立志壮大国家。我以无比坚定的心情，接受人民的托付，就职中华民国第十六任总统。我将依据中华民国宪政体制，肩负起带领国家勇往前进的重责大任。回想一九四九年的今天。台湾实施戒严，全面进入专制的黑暗年代。一九九六年的今天，台湾第一位民选的总统宣誓就职，向国际社会传达：中华民国台湾是一个主权独立的国家，主权在民。二零二四年的今天，台湾在完成三次政党轮替之后，第一次同一政党连续执政，正式展开第三任期。台湾也扬帆进入一个充满挑战，又孕育无限希望的新时代。这段历程是这块土地上的人们前仆后继。牺牲奉献所带来的结果，虽然艰辛，但我们做到了。此时此刻，我们不只是见证新政府的开始，也是再一次迎接得来不易的民主胜利。许多人将我和肖美群副总统的当选解读为打破八年政党轮替魔咒。事实上，民主就是人民做主。每一次的选举，虚幻的魔咒并不存在，只有人民对执政党最严格的检验，对国家未来最真实的选择。我要感谢过去八年来，蔡英文前前副前总统、陈建仁前副总统和行政团队的努力，为台湾的发展打下坚实的基础。也请大家一起给他们一个最热烈的掌声。我也要感谢国人同胞。大家的支持，不受外来势力的影响，坚定守护民主，向前走，不回头，为台湾翻开历史的新页。在未来任期的每一天，我将行公义、好怜悯、存谦卑的心，视民如亲，不愧于每一份信赖与托付。新政府也将兢兢业业，拿出最好的表现，来接受全民的检验。我们的施政更要不断革新，开创台湾政治的新风貌。今年二月，上任的新国会，是台湾时隔十六年后再次出现三党不过半的立法院。面对这个政治新局，有些人抱持期待，也有些人感到忧心。我要告诉大家，这是全民选择的新模式。
。当我们以新思维看待三党不过半，这代表着朝野政党都能够分享各自的理念，也将共同承担国家的种种挑战。然而，全民对于政党的理性问政。也有很大的期待。政党在竞争之外，也应该有合作的信念，国家才能踏出稳健的步伐。立法院的议事运作应该遵守程序正义，多数尊重少数，少数服从多数。才能避免冲突，维持社会的安定和谐。在民主社会，人民的利益至上，这是民主的根本。国家的利益优先于政党的利益，这是政党的天职。当朝野政党推动法案，都能够合乎宪法。秉持人民至上、国家优先的精神时，国政自然顺利推展。行政院卓荣泰院长率领的内阁团队，也将优先解决对社会有益、朝野有共识的议题，以积极行动、创新思维，解决明末。来回应民意，服务人民。目前，零四、零三灾后的复原工作正在进行。我要再次向罹难者表示哀悼，慰问家属。我也要感谢所有协助救灾和重建的国人，以及再次感谢国际社会的关心和支持。中央政府已经规划投入。两百八十五点五亿元，来协助重建及产业振兴，帮助花莲民众可以尽早恢复正常生活。我对未来中央和地方的互相合作、行政和立法的协调运作寄予厚望，也希望跟所有国人携手努力，一起深化台湾的民主。维护印太的和平，促进世界的繁荣。各位国人同胞，民主、和平、繁荣是台湾的国家路线，也是台湾与世界的连结。台湾是世界民主链的亮点，民主台湾的光荣时代。已经来临。台湾自从总统直选以来，已经成为全球最蓬勃、民族发展的国家之一。我们持续提升人权，向世界展现民主自由的价值。台湾是亚洲第一个同性婚姻合法化的国家。台湾示范了民主防疫。可以优于专制防疫。台湾不论是民主指数，或是自由度的评比，在亚洲的排名都是数一数二。民主台湾已经是世界之光，这份荣耀属于全体台湾人民。未来，新政府将持续善用台湾的民主活力，推动国家发展，也加深国际合作。对内，我会用人为才，清廉勤政，并落实民主治理，建立开放政府，以公开透明、人民作主的精神，鼓励大众参与公共政策。继续推动十八岁公民权，共同实践国家的愿景。对外，我们将持续与民主国家
，形成民主共同体，彼此交流各领域的发展经验，一起对抗假讯息，强化民主韧性，因应各项挑战，让台湾成为民主世界的 MVP。和平无价，战争没有赢家。明年第二次世界大战结束就满八十年，台湾和各国都一样，走过战后艰辛的复兴道路，才有今天的发展成果。没有人愿意让战争摧毁这一切。如今，俄乌战争和以哈战争持续冲击全世界。中国的军事行动以及灰色胁迫，也被视为全球和平稳定最大的战略挑战。台湾位居第一岛链的战略位置，牵动着世界的地缘政治的发展。早在一九二一年，蒋渭水先生就指出，台湾是世界第一关的守卫。在二零二四年的今天。台湾的角色更加重要。国际间已经有高度共识，认为台海的和平稳定是世界安全与繁荣不可或缺的要素。为了应应当前复杂的国际情势，世界各国已经展开积极的合作，来维持区域的和平稳定。就在上个月，美国也完成了《印太安全补充拨款法案》的立法，将提供印太区域额外安全援助，支持台海的和平稳定。我们感谢世界各国对台湾的重视和支持。我们也要向世界宣告，民主自由是台湾不可退让的坚持。和平是唯一的选项，繁荣是长治久安的目标。<笑>由于两岸的未来对世界的局势有决定性的影响，承接民主化台湾的我们，将是和平的舵手。新政府将秉持四个坚持。不卑不亢，维持现状。我也要呼吁中国，停止对台湾文攻武吓，一起和台湾承担全球的责任，致力于维持台海及区域的和平稳定，确保全球免于战争的恐惧。台湾人民热爱和平，与人为善。我始终认为，如果国家领导人以人民福祉为最高考量，那么台海和平、互利互惠、共存共荣，应该是彼此共同的目标。因此，我希望中国正视中华民国存在的事实，尊重台湾人民的选择。拿出诚意，和台湾民选合法的政府，在对等尊严的原则下，以对话取代对抗，交流取代围堵，进行合作，可以先从重启双边对等的观光旅游，以及学卫生来台就学开始，一起追求和平共荣。各位国人同胞，我们有追求和平的理想，但不能有幻想。在中国尚未放弃武力犯台之下，国人应该了解，即使全盘接受中国的主张，放弃主权，中国并吞台湾的企图并不会消失。面对来自中国的各种威胁渗透，我们必须。
展现守护国家的决心，提升全民保家卫国的意识，健全国安法治，并且积极落实和平四大支柱行动方案，强化国防力量，建构经济安全。展现稳定而有原则力的两岸关系领导能力，以及推动价值外交，跟全球民主国家肩并肩，形成和平共同体，来发挥规则力量，避免战争发生，靠实力达到和平的目标。台湾需要世界，世界也需要台湾。台湾不只是打开世界的大门，台湾已经走到世界舞台的中心。展望未来的世界，半导体无所不在 ，AI 浪潮席卷而来。现在的台湾掌握半导体先进制程，站在 AI 革命的中心。是全球民主供应链的关键，是影响世界经济发展以及人类生活的幸福与繁荣。各位国人同胞，当我们主张中华民国台湾的未来由两千三百万人民共同决定，我们决定的未来不只是我们国家的未来，也是全世界的未来。我们要走对的路，产业要大展身手，做世界繁荣的推手，让台湾每前进一步，世界就向前一步。过去我担任行政院长、副总统，到全国各地的产业拜访，我了解产业的潜力和需求。未来政府会跟产业界密切合作，把握三大方向，推动台湾的发展。第一个方向是前瞻未来，智慧永续。面对气候危机，我们必须坚定地落实“二零五零”净零转型。面对全球化、智慧化的挑战。我们站在半导体晶片细导的基础上，将全力推动台湾成为人工智慧之岛，促成人工智慧产业化，加速人工智慧的创新应用，并让产业人工智慧化，用人工智慧的算力来提升国力、军力、人力和经济力。我们也必须。发展创新驱动的经济模式，透过数位转型以及近邻转型的双轴力量，来协助中小企业升级转型，追求包容性成长，打造智慧永续新台湾，创造台湾第二次的经济奇迹。除了投资新创、培育新世代、隐形冠军之外，无论是量子电脑、机器人、元宇宙或精准医疗，各领域的前瞻科技，我们也都要大胆投资，让年轻人可以追逐梦想，也确保台湾在未来世界的领先地位。第二个方向是竞逐太空。探索海洋，我们立定目标，要让台湾成为无人机民主供应链的亚洲中心，也要发展下一个世代通讯的中低轨道卫星，进军全球太空产业。我们更要探索海洋，发挥海洋国家的优势，丰富人民的海洋生活，并且投入海洋科技研究。推动海洋产业发展，提升国家竞争力。我们要让台湾的经济与产业往更多面向发展
无远弗届。第三个方向是布局全球，行销全世界。台湾已经申请加入 CPTPP， 我们会积极争取加入区域经济整合，跟世界民主国家签订。双边投资保障协定，深化贸易伙伴关系，并解决碳关税问题，进一步开拓产业发展空间。我们也要站稳全球供应链的关键地位，好好把握地缘政治变化所带来的商机，发展半导体、人工智慧、军工、安控。以及次世代通讯等五大信赖产业，并且持续改善投资环境，欢迎台商回台投资，鼓励在地的企业扩大投资，跟留台湾。我要向各行各业的朋友保证，各位有雄心壮志追求顶尖，政府也有决心鼎力相助，让台湾的产业。能够立足台湾，布局全球，行销全世界。台台湾绝对有能力成为经济日不落国。无论太阳从哪里升起，都可以照到台湾的企业，造福当地的发展，也让台湾人民能够有更富足的生活。我相信，经济发展的果实应该为全民所共享。未来在推动国家希望工程、扩大社会投资之下，我要建立一个有爱和道德勇气的台湾社会。年轻人可以看见希望，壮年人可以实现梦想，老年人可以得到照顾，弱势者。也可以得到幸福。每一个人在人生的每一个阶段，都能够获得政府的支持。未来，幼托、长照、社会住宅等服务要延续扩大，物价、房价、贫富差距等问题要不断改善。食品安全、道路安全、校园安全、社会安全网等保障要持续强化。对于教育、司法、转型、正义等各项改革工作，也都要持续做下去。我了解国人对生活的烦恼和期待，凡是各位关心的议题、社会需要的改革，政府都会积极以对，全力以赴。大家希望收入更高。我会推动产业升级，创造更好的薪资环境。大家期待治安更好，我会积极打击黑金、枪、毒和诈骗。大家需要供电稳定，我会推动第二次能源转型，发展多元绿能、智慧电网，强化电力系统的韧性。大家关心劳保财务，我要再次强调，只要政府在，劳保绝对不会倒。大家重视交通安全，我会打造符合人本的交通环境，摆脱行人地狱的恶名。大家期待政府能够帮助。家庭照顾者减轻负担，以及协助产业改善缺工的困境，这些问题我都会积极解决。迎向未来，我们都期待一个更强韧的台湾，可以妥善因应传染病、天灾地变等各类型灾害，以及加速都市更新。解决围绕建筑的问题，我们也期待一个更健康的台湾。我期许自己发挥医师专业
集结各界的力量，打击癌症，以及成立体育暨运动发展部，推展全民运动，并且确保健保永续经营，让国人活得长寿又健康。未来的台湾要保有多样性的生态环境、多元族群的文化，以及实践环境永续、文化永续，让国家更美好。未来的台湾会有更多元发展的创新经济，会有更普及的数位科技应用，会有更好的竞争力和双语力，会有更强大的公共。支持服务体系，也会有更尊重性别平等的环境，让每一位国民的权利受到保障。未来的台湾更要让每一个县市依据特色发展，推动地方创生产业，落实均衡台湾的目标，处处可以安居，人人可以乐业。亲爱的国人同胞，国家的未来发展需要每一分力量。面对全球化、全面竞争性的年时代，没有一个国家可以单打独斗，也没有一个分裂的社会能够成功面对。团结一致，我们的脚步就更稳；互相扶持，我们的足迹就更远。为了国家的生存发展，我将透过民主的力量，团结所有国人，壮大国家。我们都知道，有主权才有国家。根据中华民国宪法，中华民国主权属于国民全体。有中华民国国籍者，为中华民国国民。由此可见，中华民国与中华人民共和国互不隶属。每一个人都要团结，爱护国家。任何一个政党都应该反并吞护主权，不可为了政权牺牲国家主权。当世界上有越来越多国家公开支持台湾的国际参与，再再证明了台湾是世界的台湾。台湾是全球和平繁荣、值得信赖的力量。全体国人不分族群，也不论先来后到，只要认同台湾，都是这个国家的主人。无论是中华民国、中华民国台湾，或是台湾。皆是我们自己，或国际友人称呼我们国家的名称，都一样响亮。就让我们不分彼此，大家一条心，大步走向世界。当台湾走进世界。我们也欢迎世界走进台湾，许多新著名朋友、外籍友人，从世界各地来到台湾，写下属于台湾的新篇章。我要感谢你们，我也要向你们致敬。今天现场也有千里来访的国际友人，有归国的侨胞朋友，以实际行动支持台湾。我们是不是用最热烈的掌声欢迎、感谢他们
今晚，我们接待国内外宾客的国宴，选择在台南举办。一六二四年，台湾从台南出发，开启台湾全球化的开端。站在台南四百的历史时刻，台湾更要展现自信，勇敢航向新世界。让世界迎接新台湾。我也要邀请每一位国人和我一起，为孕育你我的母亲台湾喝彩。我们一起用行动守护它，荣耀它，让世界拥抱它，让它成为国际上令人尊敬的伟大国家。谢谢大家，谢谢。谢谢总统。Thank you, Mr. President。也谢谢国军运营队评奖主席台，请离场。Thank you to the Ministry.